യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ധ്യാനത്തിന് വിഷയമാക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ ഭാഗത്തിൻ്റെ സന്ദർഭം തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഈശോ തൻ്റെ അന്ത്യത്താഴ സമയത്ത് ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകുന്നു അതിനുശേഷം പാദങ്ങൾ കഴുകിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അവർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഉടനെ തന്നെ തൻ്റെ ശിഷ്യരിൽ ഒരുവൻ തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുമെന്ന് ഈശോ അവരോട് പറയുന്നു അതിനുശേഷം വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ ഭാഗം ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനമാണ് യേശു പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവനിൽ ദൈവവും മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈശോ പറയുന്നത് താൻ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവും മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതെപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മഹത്വീകരണത്തിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യം അതിൻ്റെ രൂക്ഷത നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് മുപ്പത്തിയൊന്നിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് യോഹന്നാൻ എഴുതുന്നത് അവൻ പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്രൻ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആര് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യൂദാസ് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യൂദാസ് തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുമെന്ന് ഈശോ പ്രവചിക്കുന്നു പോര ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ ഈശോ അവനോട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു നീ ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത് വേഗം ചെയ്യുക ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് യുദാസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അവൻ പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈശോ പറയുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈശോ ഈ പറയുന്നതിൽ വലിയ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം അടങ്ങിയിരിപ്പുണ്ട് അതായത് ഈശോ താൻ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് യൗവനത്തിൻ്റെ നിറവിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ കൊടും കുറ്റവാളിയായിട്ട് കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടുക പോരാ ശത്രുക്കൾ മാത്രമല്ല താൻ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന തൻ്റെ ശിഷ്യരിൽ ഒരുവൻ തന്നെ ശത്രുപക്ഷത്തിനോട് ചേർന്ന് തൻ്റെ മരണത്തിനായിട്ട് ഒറ്റിക്കൊടുക്കുക ചതിയിൽ അങ്ങനെ അവൻ പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ആ ദുരന്തത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈശോ പറയുന്നത് മനുഷ്യപുത്രൻ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ജീവിത പരാജയത്തിലാകുന്നവൻ ഏറ്റവും വലിയ അത്യാഹിതത്തിലാകുന്നവൻ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തത്തിൽ ജീവിത ദുരന്തത്തിലാകുന്ന ഈശോയ പറയുന്നത് മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് വൈരുദ്ധ്യമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ് വൈരുദ്ധ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈശോ താൻ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോരാ തന്നിൽ ദൈവവും മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഈ കാരണം തിരിച്ചറിയുന്നിടത്താണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈശോയെ അനുഗമിക്കലിൻ്റെ ആത്മീയത അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ താൻ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈശോ പറയുന്നതിനുള്ള കാരണം ഈശോയുടെ ഒരു മനോഭാവമാണ് ഈ മനോഭാവം ഈശോ ഈ അത്താഴം തുടങ്ങുന്ന നേരത്ത് കാല് കഴുകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ള വചനത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് സുവിശേഷകൻ പറയുന്നുണ്ട് പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വചനവും മൂന്നാമത്തെ വചനവും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈശോയുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാവമാണ് ഈശോയുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് പതിമൂന്ന് ഒന്ന് ഈ ലോകം വിട്ട് പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി എന്ന് പെസഹാ തിരുന്നാളിന് മുമ്പ് യേശു അറിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ വചനം താൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരികയും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും യേശു അറിഞ്ഞു യേശു അറിയുന്നത് താൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നു ദൈവത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നു ഇത് വലിയൊരു തിരിച്ചറിവാണ് അതായത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത് താൻ ദൈവത്തിലേക്കാണ് തിരികെ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ താൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നു തിരികെ പോകുമ്പോൾ എന്താണ് കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ ശരീരം കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല അതും അത് നേടിയ കാര്യങ്ങളും സമ്പത്തും സൽപ്പേരും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല അതും ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന ജീവൻ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും സജീവമാക്കുന്ന ജീവൻ ആ ജീവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ താനെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഈശോയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറയുന്നത് പിതാവിൽ നിന്ന് വന്നു പിതാവിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നു താൻ പിതാവിൻ്റെ തന്നെ ജീവൻ്റെ അംശ
തന്നെ തന്നെ സ്വയം പുത്രനായി കണ്ടത് ഇത്തരമൊരു തിരിച്ചറിവുള്ളവന് സംഭവിക്കുന്ന പരിണത ഫലം എന്താണ് താൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുള്ളവൻ താൻ അല്ലാത്ത മറ്റൊന്നുമായി താത്മ്യപ്പെടുകയില്ല താൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ്റെ തന്നെ അംശമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവൻ മറ്റുള്ളവയുമായി പറ്റിപ്പിടിക്കാതിരിക്കും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കും ശരീരമായും സമ്പത്തുമായും സൽപ്പേരുമായും സമൂഹത്തിലെ സ്ഥാനമാനങ്ങളുമായി പറ്റിപ്പിടിക്കാതിരിക്കും അതിനുപരിയായിട്ട് ബാഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ തനിക്കെതിരെ തിരിയുമ്പോൾ അതായത് സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സൽപ്പേര് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ശരീരം നഷ്ടപ്പെടുന്ന മരണത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ പോലും തകരില്ല പൊട്ടിത്തെറിക്കില്ല നിഷേധാത്മകമായിട്ട് പ്രതികരിക്കില്ല നേരെ മറിച്ച് ശാന്തതയോടെ പ്രസാദാത്മകതയോടെ ഏതു തരം നഷ്ടപ്പെടലിൻ്റെ മുമ്പിലും ശരീരം നഷ്ടപ്പെടുന്ന മരണത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോലും പ്രസാദാത്മകതയോടെ പ്രതികരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ ഈശോ യൂദാസിനോട് പറയുന്നത് നീ ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത് പോയി വേഗം ചെയ്യുക മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൽ യൂദാസ് ഒറ്റിക്കെടുക്കുമ്പോൾ ഈശോയുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് ഈശോ അവനോട് ചോദിക്കുന്നത് സ്നേഹിത നീ എന്തിനാണ് വന്നത് ഏറ്റവും ദുരന്തപൂർണമായ ഏറ്റവും പ്രതിരോമകരമായ സന്ദർഭത്തിലും പ്രസാദാത്മകത കൈവെടിയാതെ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം താൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നുവെന്നും എവിടേക്ക് പോകുന്നുവെന്നും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നുവെന്നും ദൈവത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നുവെന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ താൻ ആരാണെന്നും തിരിച്ചറിയുന്ന ഈശോയ്ക്കാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോലും പ്രസാദാത്മകമായിട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടവൻ പറയുന്നത് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവരറിയുന്നില്ല പിതാവേ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൃപാപൂർണമായിട്ടും പ്രസാദാത്മകമായിട്ടും പ്രതികരിക്കുന്നു അത്തരം ഒരു പ്രതികരണത്തിലാണ് ജീവൻ അതിൻ്റെ നിറവിലേക്ക് വളരുന്നത് ജീവൻ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വളരുന്നത് അത്തരം ഒരു പ്രതികരണത്തിലാണ് ജീവൻ അതിൻ്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് വളരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറയുന്നത് യൂദാസ് ഒറ്റിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ ദുരന്തം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈശോ പറയുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവനിൽ ദൈവവും മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തനിലെ ജീവൻ അതിൻ്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈശോ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു സെൻകഥ പറയാം ഹക്കുയിൻ എന്ന ബുദ്ധ സന്യാസിയുടെ കഥയാണ് ഇയാൾ ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സമീപത്ത് താമസിക്കുകയായിരുന്നു വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു സന്യാസി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനേകം ആളുകൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാനും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങാനും വരും ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും അവർക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവരേറ്റു പറയും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും അങ്ങനെയാണോ പലരും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തും അപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയും അങ്ങനെയാണോ കുറേ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ആ ഗ്രാമത്തിലെ കച്ചവടക്കാരൻ്റെ മകൾ സുന്ദരിയായ യുവതി ഗർഭിണിയായി പക്ഷെ അവൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ചോദിച്ചു ആരാണ് ഗർഭത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദി അവൾ ആദ്യമൊന്നും വേണ്ടിയില്ല വീണ്ടും നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ഹക്കുയിൻ സന്യാസിയാണ് ഇത് കേട്ട് അവർ ഞെട്ടിപ്പോയി അയാളെ വളരെ വിശുദ്ധനായ സന്യാസിയായി കരുതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ വാർത്ത നാട്ടിലെങ്ങും പ്രചരിച്ചു അതോടെ ഹക്കുയിൻ്റെ സൽപ്പേര് പോയി അവരെല്ലാവരും അവനെ കള്ള സന്യാസിയായി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴും അയാൾ ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണോ പലരും അയാളെ നേരിട്ട് വന്ന് സ്പർശിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴും അയാൾ ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണോ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് യുവതി പ്രസവിച്ചു പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ ഹക്കുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അയാളുടെ കയ്യിലേപ്പിച്ചു ഇയാളാണ് പിതാവ് വളർത്താൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴും കുഞ്ഞിനെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ അയാൾ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണോ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ യുവതിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായില്ല അവൾ അവസാനം സത്യം പറഞ്ഞു ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ അപ്പൻ കക്കുയിനല്ല തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോഴേ ഈ മാതാപിതാക്കൾ തകർന്നു കാരണം നല്ലവനും വിശുദ്ധനുമായ ഒരു സന്യാസിയെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അപകീർത്തിപ്പെടുത്തല്ലോ മനസ്താപത്തോടെ അവർ വന്ന് സന്യാസിയുടെ കാൽപാദത്തിൽ വീണു അപ്പോഴും ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ സന്യാസി ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണോ താൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നുവെന്നും എവിടേക്ക് തിരികെ പോകുന്നുവെന്നും തിരിച്ചറിയുന്നവൻ അതായത് താൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണെന്ന് അറിയുന്നവൻ ഏതു വലിയ ജീവിത പ
പ്രസാദാത്മകതയോടെ കൃപാപൂർണതയോടെ പെരുമാറും അപ്പോഴാണ് അവനിലെ ജീവൻ അതിൻ്റെ നിറവിലേക്ക് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് അതിൻ്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് വളരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ പീഡാനുഭവവും കുരിശുമരണവും ആരംഭിക്കുന്ന നേരത്ത് ഈശോ പറയുന്നത് മനുഷ്യപുത്രൻ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവനിൽ പിതാവും മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈശോ പറയുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം അവനിലെ ജീവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ്റെ തന്നെ അംശമായ ജീവൻ അതിൻ്റെ നിറവിലേക്കും പൂർണ്ണതയിലേക്കും അതിൻ്റെ മഹത്വത്തിലേക്കും വരുന്നു അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ അംശമായ ജീവൻ അതിൻ്റെ നിറവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ മഹത്വപ്പെടുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ മഹത്വീകൃതമായ ജീവൻ്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന ജീവൻ്റെ നിറവിലായ ജീവൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് സ്നേഹം എന്നുള്ളത് അതാണ് ഈശ ഉടനെ തന്നെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവിൻ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഈശോ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സവിശേഷത ഒന്നുകൂടി എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനം ഇതാണ് എൻ്റെ കൽപ്പന ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹിതർക്കു വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമില്ല അതായത് ഒരുവൻ തൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവൻ വെടിയുന്നതാണ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമെന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈശോ പറയുന്നത് സ്നേഹിതർക്കു വേണ്ടിയിട്ട് ജീവൻ അർപ്പിക്കുക അതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമില്ല ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തത്തിൽ പോലും ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ തലം സ്നേഹം ചേർക്കുക അത് ചേർക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് വേണ്ടത് ഈശോയുടെ ഈ തിരിച്ചറിവാണ് ഏത് പിതാവിൽ നിന്ന് വന്നുവെന്നും പിതാവിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നു എന്നും അറിഞ്ഞ ഈശോ താൻ ആരാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവൻ ഈ ശരീരമല്ല മനസ്സല്ല ഭൗതികമായി നേടാവുന്നതൊന്നുമല്ല സ്ഥാനമാനങ്ങളുമല്ല ഞാൻ എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരുന്നവൻ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും പിറകെ നിൽക്കുന്ന ജീവനാണ് താൻ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവൻ അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ അംശമാണ് ഈ ജീവൻ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം അത് മരണമാണ് ശരീരം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഏത് ഏറ്റവും ക്രൂരമായ രീതിയിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കുരിശുമരണത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോലും പ്രസാദാത്മകതയോടെ പ്രതികരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവൻ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്കും നിറവിലേക്കും വളരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് അവൻ മഹത്വപ്പെടുന്നത് പോര അവനിൽ ദൈവം കാരണം അവനിലുള്ള ജീവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ്റെ അംശമാണ് അവനിൽ ദൈവവും മഹത്വപ്പെടുകയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ജീവിത ദുരന്തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസാദാത്മകതയോടെ പ്രതികരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാവം മാറണം കാഴ്ചപ്പാട് മാറണം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വീക്ഷണം മാറണം ഞാൻ ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ന് തിരിച്ചറിയണം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് കഷ്ടപ്പാടും തെറ്റിദ്ധാരണയും ബുദ്ധിമുട്ടും ക്ലേശവും സഹനവുമാണ് അതിൻ്റെ കൊടുമുടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരി പറഞ്ഞ കാര്യം ഈയിടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു സഹോദരി ഒരു സിസ്റ്ററാണ് നീ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗലീലി യാത്രയിലൂടെ ആയിരുന്നു ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ പീഡാനുഭവ വാരം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഒന്നോർക്കണം പീഡാനുഭവ വാരത്തിന് ശേഷം ഉയർപ്പുണ്ട് സ്വന്തം സഹോദരിയുടെ ഈ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഉടനെ എടുത്ത് വായിച്ചത് ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു അതായത് തന്നെ വിറ്റ തൻ്റെ സഹോദരന്മാർ ഈജിപ്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ ജോസഫ് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രംഗം അവർ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ജോസഫ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈജിപ്തുകാർക്ക് വിറ്റ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ജോസഫാണ് ഞാൻ എന്നെ ഇവിടെ വിറ്റ തോർത്ത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയോ വിഷാദിക്കുകയോ വേണ്ട കാരണം ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ദൈവമാണ് എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ സന്തതികളെ നിലനിർത്താനും വിസ്മയകരമായ രീതിയിൽ രക്ഷ നൽകാനും വേണ്ടി ദൈവം എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളല്ല ദൈവമാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രതിസന്ധികളുടെ മുമ്പിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ ദുരന്തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസാദാത്മകമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്നിലെ ജീവൻ 
അതിൻ്റെ നിറവിലേക്ക് വളർന്നു കയറുന്നത് അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ജീവൻ അതിൻ്റെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് വളരുന്നത് അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ജീവൻ മഹത്വപ്പെടുന്നത് മഹത്വീകൃതമാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ദൈവം എന്നിലും മഹത്വീകൃതനാകുന്നത് ഈശോ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുന്ന ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന രഹസ്യം സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം നഥ നീ ഇന്ന് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സഹനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ കാരണം നിനക്കുണ്ടായിരുന്ന തിരിച്ചറിവായിരുന്നു നീ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എവിടേക്ക് പോകും നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ ജീവൻ്റെ അംശമാണ് നീ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നദ ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഞങ്ങൾക്കും നീ തരേണമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരമല്ല എൻ്റെ മനസ്സുമല്ല ഭൗതികമായി ഞാൻ നേടുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല അതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് എന്നിലെ ജീവനാണ് ഞാൻ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന ജീവൻ ആ ജീവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ ജീവൻ്റെ അംശമാണെന്നുള്ള അനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കാനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ തിരികെ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഓർമ്മയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള കൃപ തരേണമേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈശോയെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ദുരന്തങ്ങളിലെ ഈ അടിസ്ഥാന ഓർമ്മയോടുകൂടി ജീവിക്കുമ്പോൾ നീ പ്രതികരിച്ചതുപോലെ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റും ഈശോയെ നിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടും നിൻ്റെ മനോഭാവവും നിൻ്റെ ഓർമ്മയും എനിക്ക് നീ തരയണമേ അമ്മേ